जैन सर जैन बैठो ये श्वेता है इन्हें किसी औरत की तलाश है ये तुम्हें उस औरत के फीचर बताएंगी तुमने जैसे कबीर खुराना के स्केच बनाया था वैसे ही उस औरत का भी स्केच बनाओ शायद हुआ मैच कर जाए आई होप यू डोंट माइंड नो नो सर इट्स माय प्लेजर ये लो ये चले चल बस दिख अश्विन के जगह मैं होती तो मैं भी गुस्सा करती एक बार देख तो लेते कि क्या छपने वाला है बेटा इतनी क्लैरिटी के साथ समझाने के बाद भी अगर कोई ऐसी गलती करके बैठ जाए तो हम क्या कर सकते हैं सिंपल सा आर्टिकल लिखना था ही अप बेटा। उसकी वजह से उससे भुगतना पड़ रहा है और मुझे सुनना पड़ रहा है मोम पर दीपो अश्विन को भी तो समझना चाहिए की हम कुछ गलत क्यों छप पाएंगे हमारा इंटेंशन गलत नहीं हो सकता ये हम दोनों आपस में अच्छा भला इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और आप दोनों ने इस मामले में दखल देकर दखल तुम्हारे मामले में ये, ये क्या कह रही हो तुम आई एम सॉरी डैड मेरा वो मतलब नहीं था अश्विन इज वेरी अपसेट मैं अश्विन से बात करती हूँ अभी नहीं माओ अश्विन बहुत गुस्से में है बाद में देखते हैं। ये है क्या हाँ ओ फ्रैक ये तो वही औरत है तुम मैंने कैसे जानते हो ये औरत ये तो उसकी मां है पुष्पा पटेल पुलिस मम्मी का स्केच बनवा रही है किया क्या है मम्मी ने अरे वाह क्या बात है आज पढ़ाई जल्दी शुरू कर दी चाय अरे टाइम मिल गया चाय बनाने का सुनना कैसा रहा याद है बनी बनी ना ये लाली देख जरा गालों की इधर एक बार कितना छेड़ेंगी मुझे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतने शोरगुल में ना आप पढ़ कैसे लेती है ये तो कुछ भी नहीं है रे असावरी यहाँ जो शोर चल रहा है ना उसमें पढ़ पाना जरा मुश्किल है घर नहीं काम भी सब ऐसे ही नवरी हो गई तेरी पुष्पा ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिल गया हाँ। यही एक अच्छी बात है इस पूरे झमेले में चलिए बताइए आज क्या पढ़े आओ अभी ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं क्या भूकंप और ज्वालामुखी मंगा इतनी बड़ी गाड़ी में 
कहीं इसने भी आमिर की बेटी को तो नहीं पटा लिया दामिनी मेरा यहां कोईबा ने क्या नाम रखा है आपका कोईबा बुआ दामिनी मेहरा दामिनी मेहरा गुड न्यूज मॉम उस लेडी का नाम पता मिल गया पुष्पा पटेल नाम है उनका पुष्पा पटेल और पता है जिसने उस कैच ड्रॉ किया वो उनका बेटा ही निकला चिराग पटेल मैडम ने आई एम पुष्पा पटेल पुष्पा पटेल चाल में मकान माने घर पर रहने नहीं देता यहाँ सड़क पे आप लोग चलने नहीं देते भला महाराज कहाँ जाके रहेगा कहाँ रहेगा बोलो बारिश पड़ा सारा सामान अगर भीग गया तो क्या क्या साफ करते बैठेंगे चल रहे अब दामिनी में वो मेरा घर है मींस के था ताला मार दिया मकान मालिक ने इसीलिए तो यस आप आइए ना ओ प्लीज यहाँ बैठे ना यहाँ बैठे ना थैंक यू वो क्या है ना फिलहाल बस ये हमारा घर है ऐसा भी क्या बोल नहीं 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 प्लीज थैंक यू आप बैठिए पुष्पा जी बैठिए प्लीज ये दोनों तो ऐसे बात कर रही है जैसे जानती हो एक दूसरे को पुष्पा जी मैं आपको थैंक यू कहने आई हूँ मेरी बेटी की मदद करने के लिए मैंने आपकी बेटी की मदद की मैं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ श्वेता आपने उसका पर्स चोरी होने से बचाया था कल थैंक यू सो मच आंटी अगर आप नहीं होती तो मैं अपनी नानी की आखिरी निशानी खो देती <laughs> वो आप, वो आपकी बेटी है <laughs> ये तो सोरे इतफाक हो गया आपको पता है मैं चोर के पीछे ना भागी भी थी सौ डेढ़ सौ मीटर लेकिन अभी क्या है ना पहले जैसा ऐसा भागा नहीं जाता ऐसा भागते मेरी सांस फूलने लग गई इसीलिए आपने दिमाग को दौड़ाया तो अभी पर्स तो वापस दिलाना था ना आजकल के जमाने में रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भी लोग बिना अफसोस किए वहां से निकल जाते हैं लेकिन आपने जिस तरह से मेरी बेटी की मदद की मुझे बहुत अच्छा लगा पुष्पा जी समाज के रक्षक है आप जैसे लोग आप जैसे लोग ही इस दुनिया में बैलेंस बनाकर रखते हैं अब इतनी छोटी सी बात के लिए आपने तो फुल निबंध लिख डाला मुझ पे। तारीफ का फुल ही बांध दिया क्योंकि बात सिर्फ पर्स या उसके अंदर की चीजों की नहीं है पुष्पा जी बात है मदद करने के जज्बे की जो आप में है और आपने जो तरीका अपनाया उसके लिए सलाम बनता है हाई क्लास सोसाइटी की लेडी लगती है पुष्पा का भी कमाल है बड़े बड़े लोगों तक तो पहुंचने की लगता है इसके पास जादू सीढ़ी है उस दिन आपकी बेटी थी ना आपके साथ हाँ राशि वो दरअसल मेरे संधि के घर पे रह रही है सब जवान बच्ची का खुले में रहना ऐसे खुले में रहना तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है पुष्पा जी क्या मामला है आपके रूम का यस घर क्या मामला है वो ये सब ना ऊपर वाले की मेहरबानी है
अपना घर एक महीने में खाली करना है किसने भेजा किसी नरहरी बापोदरन हमसे हमारा घर मत छीन हमारा घर एक महीने में घर खाली करने का नोटिस भेजा है सबसे पहले हमें इसके ऑर्डर लाना होगा कोर्ट से इस इलेक्शन नोटिस पे ताकि बपोदरा आपको घर से बाहर ना निकाले कि अदालत सारे आर्ग्यूमेंट्स और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर बापोदरा वर्सेस पटेल केस में मिस्टर नरहरी बापोदरा के फेवर में रूल करती है और मिसेस पुष्पा पटेल को ये घर तुरंत खाली करने का हुक्म देती है ये पुष्पा बापोदरा के बारे में इसे क्यों बता रही है कौन ही औरत अरे घर से निकाला तो निकाला बोलता कि मैं चाल वालों के लिए खाता रहा क्या आपने समाज का रक्षक बोला इसने भक्सक का लेबल चिपका दिया मेरे माथे पर आप एक काम कीजिए पुष्पा जी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो लेकर कल मेरे ऑफिस आ जाइए देखती हूं मैं क्या कर सकती हूं आप देखेंगे हाँ क्यों नहीं वो वो आमिर भाई हैं आमिर बसीर वो वकील हैं मेरे मुंह बोले भाई हूँ वो, वो बोले क्या आप एक ही तीन लाख लेते हैं अच्छा तो ये रेट कार्ड चल रहा है मेरा मार्केट में तीन लाख कहा सोनी ना बोलो मैंने बोला था अभी क्या बाप का माल है क्या तीन लाख <laughs> नहीं मैं तीन लाख नहीं लेती जो छ लाख एक हियरिंग के छ लाख अरे पुष्पा जी प्लीज प्लीज पुष्पा जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपने तो फीस ऑलरेडी दे दी है आपने जो मेरी बेटी के लिए किया पुष्पा जी वो मेरी फीस से बहुत बहुत ज्यादा है सीरियसली और वैसे भी मैं सिर्फ एक लॉयर नहीं हूं मैं समाज सेविका भी हूं खास करके पीड़ित महिलाओं के लिए काम करती हूं तो कल आप आ जाइए आई विल सी यू टुमारो राइट आएंगी ना गुड चलते ओके okay. चिरा छुट्टा देना एक रुपया पुष्पा जी ये क्या कर रहे हैं आप इसकी कोई जरूरत नहीं है पुष्पा जी प्लीज ये मैंने जो आपकी बेटी के लिए किया है ना वो मैं किसी के लिए भी करती तो वो तो हिसाब में आता ही नहीं और रहा सवाल आपकी फीस तेरी तो मेरी हैसियत ही नहीं अब मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है सब डबल है गरीब ऊपर से स्वमानी बोलो और फ्री का ना कड़ी पत्ता और पानी पूरी के बाद की सूखी पूरी के सिवाय ना मुझे कुछ रास ही नहीं आता लेकिन मैं दिल से चाहती हूं कि आप मेरी फाइल देखें तो फूल नहीं आप फूल की पत्ती समझ कर रखिए सगुन समझ कर रख लीजिए का को एकदम ठीक बोलती है जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें ढूंढ रहा होता है
दामिनी बहन है ना उनकी ऑफिस बुलाया मुझे आज काकू स्कूल के बाद मैं जाऊंगी और वो आशावरी का इंग्लिश ट्यूशन किसी बूढ़ी विद्वान औरत ने मुझे कहा था प्रायोरिटी किस समस्या को पहले सुलझाना ये तुमको सीखना पड़ेगा बाली के हल हल वाइडी चीटिंग ये मेरा डायलॉग है और तूने मेरी कॉपी की उसका कुछ नहीं जाब देर हो जाएगी ये तेरी चप्पल कैसे टूट गई पूछो मत काकू पानी के खबोचे में ना पैर पड़ गया था मेरा मैं खुद को बचाने गई ना तो चप्पल की बली चढ़ गई बोलो अरे रे अभी कैसे नहीं चप्पल हाजिर है मस्त ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ काकू तेरा सपना सच होते हुए मैं देख रही हूँ पुष्पा रात को नजर पड़ी थी फटी हुई चप्पल पे सुबह उठकर पहला काम ये किया ये लुच्ची लोमड़ी अचानक से इतनी अच्छी हो जाएगी तो मुझे हजम कैसे होगा काकू मैं डांटूंगी मारूंगी किसको अब बस रोने का प्रोग्राम मत शुरू करना मेरी मम्मी <laughs> ये आंसू नहीं आंखों से बहता पसीना है जो बरसों की तपस्या और मेहनत के बाद बहता है आंसू तो खारे होते ये मिठा है साखरे सर का मिठा काकू आप क्या बचपन से ही ऐसी बातें करती थी नॉर्मल लोगों के पल्ले ही ना पड़े वैसे ए तो फालतू बात की ना मेरी काकू से तेरी लाइफ में चप्पल से मारूंगी तुझे जोर से <laughs> सुखीर, सुखीर। hey, चिरागड़ा, हाँ। स्कूल छोड़ देगा मुझे हाँ मम्मी किसी बहाने राशि से भी मिल लूंगा ये 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 देख, ये देख, नई चप्पल। कैसी है बोल किसने दी होगी चिराग लाए नई चप्पल मेरे लिए देख ना कैसी है अच्छी क्या हुआ तुझे बोल ना सुराग नहीं मिल रहा क्या ऑफिस के मैटर में दीप्ति के साथ कुछ हुआ है क्या बोल अरे बोल रहे सस्पेंस पिक्चर मत दिखा मुझे सोनल दीपू बहुत अपसेट है कहीं हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया ज्यादा किया नहीं है हमने मनीष बस मदद करने गए थे जो उल्टे सर पड़ी है उसकी वजह से बात जरूर ज्यादा बढ़ सकती है आई जस्ट होप कि आज के न्यूज़पेपर में अपॉलोजी के साथ क्लैरिफिकेशन आ जाए ताकि अश्विन की साइड भी क्लियर हो जाए कोई जर्नलिस्ट और अपना आदमी ऐसे कैसे कोई लिख सकता है लिख भी दिया और छप भी गया अब क्या भोग में यानी भूल दीप्ति को या अंकल नाटी को एक बार चेक करना चाहिए था ना कि क्या छपने वाला है अरे उनको पता था क्या कि ऐसे बात को कोई मरोड़ के छाप देगा वो तो खबरदार हो उससे उन तीनों के बारे में गलत सोचा तो तुम्हें डोंट वरी सोनल इतना सोचने की जरूरत नहीं है कैसे ना सोचू मनीष वहां पुष्पा बहन भी सोच रही होंगी कि अपनी बेटी को निर्दोष साबित करके उनके बेटे को तो मझधार में छोड़ दिया यू ही हमने एक तो बिना किसी गलती के ऐसे ही दोनों बच्चे बहुत भुगत रहे हैं उसमें ये आर्टिकल आग में घी भाड़ में जाइए आर्टिकल और भाड़ में जाइए जर्नलिस्ट और ये जो भी है मुझे ना अपने दिल पर भरोसा है न तू कुछ गलत करेगा और मैं उन लोगों का इरादा गलत है मैं काम करती हूँ ना स्कूल के बाद सबसे पहले सोनल बहन के घर जाती हूँ अरे वो भी तो परेशान होंगी ना कि हमें क्या जवाब दे 
उसके बाद दामिनी बेन के ऑफिस जाऊंगी ये दामिनी कौन है पर दामिनी मेरा वो इंटरनेट पे ढूंढा था ना उस दिन और ये वो गोल्ड मेडलिस्ट लॉयर उसका क्या काम तूने पहले अपने काम पे ध्यान दे समझा दीप्ति के साथ जो तेरा लफड़ा है ना सॉल्व कर उसे अभी क्या अभी चल रहे मुझे प्रॉपर्टी और टेनेंसी एक्ट में जो सुधार आए हैं उसकी सारी डिटेल्स चाहिए और भाटिया मकान मालिक ने किराएदार को घर से निकाला हो उसके फाइव टू सेवन टेक्स्ट बुक केसेस और केस स्टडीज मुझे पढ़नी है सॉरी मैम पर आपके अहदे के हिसाब से ये केस थोड़ा छोटा नहीं है केस छोटा है पर उस औरत की तकलीफ बहुत बड़ी है भाटिया वेमेन एम्पावरमेंट और एक्टिविज्म सेल की चेयरपर्सन हूँ मैं मेरा अहदा किस काम का अगर मैं जरूरतमंद औरतों के काम ना आ सकूँ पैसे बहुत कमा लिए हैं पर अब मैं अपनी पहुंच और वकालत समाज सुधार के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना चाहती हूँ इस केस को जिस जिस से फायदा हो मुझे वो हर दलील चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.